वेलकम टू वुरिला एकेडमी सो आज हम यूनिट टू क्लासिफिकेशन अफ लिविंग बिंग्स लई सकता छो सो इसको हमीर जेनरल कंसेप्ट आइडिया था होने पर्व यदि हमें जेनरल कंसेप्ट आइडिया हम माइंड में स्टोर कर सकता इसको कंसेप्ट लीन सकता यह चैप्टर सजिल ओके यो चैप्टर बायोलॉजी अंतर्गत पर्स रो चैप्टर कंठ करने होना यह याद कर सके समय इस बुझने कोशिश कर क्यारेक्टरिस्टिक्स धेरे क्यारेक्टर्स माइंड में मैप करें राखने भिजुअलाइज करें राखने ट्राई कर कंठ जिंदगी नगर बायोलॉजी ल ओके फर्स्ट में अब हम कुछ करूँ क्लासिफिकेशन अफ लिविंग बिंग्स को के जेनरली क्लासिफिकेशन भाग अगड़ी हमें एट टर्म बुझ् पर्व दैट इज टैक्सोनोमी अब यह टैक्सोनोमी कतिजना को बुक लेखे भेटाइन तर टैक्सोनोमी को तीन टा एस्पेक्टस रिनेटेड फर्स्ट कुछ बुझौं एटा हो आइडेन्टिफिकेशन अर्क हो नोमेन क्लेचर रड हो क्लासिफिकेशन एकदम इंपोर्टेन्ट याद कर अब टैक्सोनोमी डिफाइन करोमी इज द ब्रांच अफ बायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी अफ आइडेन्टिफिकेशन नोमेन क्लेचर क्लासिफिकेशन अफ एनी लिविंग अर्गनिजम बुझ्भ टैक्सोनोमी तस्त ब्रांच अफ बायोलॉजिकल साइंस रही जिससे कुछ भी अर्गनिजम को आइडेन्टिफिकेशन नोमेन क्लेचर र्लासिफिकेशन संबंधी स्टडी कर अब यह तो बुझ् पे फर्स्ट में ओके ल आइडेन्टिफिकेशन नोमेन क्लेचर र्लासिफिकेशन के एक्जापल बड़ बुझ जस्त तब कुछ ठाव जानू अभी ठाव में जानू तब अम कहीं नदेन भाग एनिमल भेट् भे अभी अरुला सो ये एनिमल देखे वाले फोटोग्राफ देखा अरुले के अह मैं ये एनिमल तो देखे छुन कस्तो खतरा एनिमल तिमें तो भेटाए अस पच्चीस साथी तो सुना भैस पाड़ी हजार के लगे ओहो यार मत साइंटिस्ट भैसे क्या हो जो लगता राइट सो फर्स्ट में तो एनिमल अल्ले नया भेटी को अल्लेम कसले भेटे छेन फर्स्ट में के करो आइडेन्टिफाई करूपर् राइट फर्स्ट स्टेप ते पीछे आइडेन्टिफाई भैस तो एनिमल तब अब नाम दिखा रही प्रोसेस अफ एसाइनिंग नेम लाई नहीं हमी नमेन क्लेचर भेस पाड़ी तो एनिमल कुन क्राइटेरिया में राखने होने के अंतिम में गए क्लासिफाई कर बुझ्भ क्या कंसेप्ट के फर्स्ट में तो एनिमल तब आइडेन्टिफाई करो न्यू स्पेसिस होने ते पड़ी के नमेन क्लेचर अथवा नाम दिखा रड में गईकन बल्ल तेल क्लासिफाई कर सो इसी आइडेन्टिफिकेशन फर्स्ट करने नोमेन क्लेचर ते पी दिने अंतिम में गए क्लासिफिकेशन करने ब्रांच अफ साइंस अथवा जेनरल बायोलॉजिकल साइंस को ब्रांच अफ बायोलॉजिकल साइंस इज कंसिडर टू बी दी टैक्सोनोमी सो यह हजर को प्री सेंडअप अथवा जेनरली अगड़ी सेंडअप बुस्टअप एक्जामिनेसन जो एसई भाग अगड़ी होने गर्स को लगी इंपोर्टेन्ट ओके ल अब अर्क हेर हाई तो हमी सो अब अर्क हम सीस्टमैटिक्स अब सीस्टमैटिक्स को जान अब तब टैक्सोनोमी को स्टडी करूँ कुछ लिविंग अर्गनिजम को तर ते लिविंग अर्गनिजम को अब तब स्टडी करूशन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अथवा इवोल्यूशन कसरी क्रम विस कसरी जिस तुम्हारे बांदर बड़ मं बनो रे सुन हम साथी बांदर होने साथी जिस्कून भाला राइट सो तेरी तो अर्गनिजम से कसरी इवल्व भग इसको स्टडी करने ब्रांच अफ साइंस हम के भाइलोजेनी अब तही अर्गनिजम को तबोल्यूशन भी कसरी क्रम विस हो आई रहने स्टडी करूँ तेल हमें सीस्टमैटिक्स भूझ्भ कंसेप्ट याद कर कंसेप्ट यदि मैं कुने टैक्सोनोमी मात्र स्टडी करिस्टमैटिक्स भन्न पाइएन तर टैक्सोनोमीसंग मैं अब फाइलोजेनी जिस को मिनींग के हो तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी स्टडी करिस्टमैटिक्स भाई सो कहीं क्वेश्चन आन सकता यह सेंडअप प्री सेंडअप को एकदम इंपोर्टेन्ट व्हाट इज सीस्टमैटिक्स सीस्टमैटिक्स इज द ब्रांच अफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द टैक्सोनोमी अलंग विद द फाइलोजेनी स्टडी अफ लिविंग अर्गनिजम सो इस डिफाइन कर पर्ने ल अब यह पाड़ी हेन सपोज यो कुने ये एट कु तब भेटा भर लिजार्ट सपोज यहाँ तो लिजार्ट देखा राइट अब ये लिजार्ट मैक्सिमाइज कर एक सो दिस इज द लिजार्ट अब यह लिजार्ट तब्भ अरे 
राइट अब यो निजाड बने को सिक्किम में बेटा ये को थियो र सिक्किम में पहले चोटी बेटा ये को थियो र पहले चोटी बेटा ही सके थी इस लाइक क्या करने पारे हो तो पहले चोटी बेटा ये को बने र आईडेंटिफाई करने पारे हो अब साइंटिस्ट अर्ले आईडेंटिफाई करे तेज पर जी के स्टेप आउटसाइड आइडेंटिफिकेशन गर्स हों, तेज पसी के गर्स हों, नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड गर्स हों, नेमिंग जस को नाम क्यों होता, टैकी ड्रोमस सिक्यूमेंसिस, र क्लासिफिकेशन, र यो इस्टे फॉलो करें ना आमिले, टैक्सोनोमिकली यो ऑर्गेनिज्म दाई के गर्स हों तो क्लासिफाई गर्स हों, अथवा आइडेंटिफिकेशन गर्स हों और नॉमे� इनको नाम के हो बने रा एग्जाम आओ जा फोटो ने ना आऊँ रा तेरा बनी फादर ऑफ टैक्सोनोमी बने रा कॉस्ले चिंसो आमी कार्लस लिनाइस ले चिंसो रा इनी नहीं थे जो व्यक्ति ले सही टू किंगडम क्लासिफिकेशन बन दिए गए थे यदि एग्जाम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दो इटा किंगडम के के हो बन क्वेश्चन र एनिमल्स और बॉय को लाइम लेके बन पा रहे हो एनिमलिया ओके सो यो कॉन्सेप्ट आप ग्रैब कर सके बस आड़ी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ने अलग दिन कॉन्सेप्ट लियो सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए का थे रोबर्ट हार्डिंग वीटेकर ले 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे ये तो यो पॉइंट ऑफ़ वी नो र अंतिम में ऐ रहे हो बने बैक्टीरिया को सेब से प्लांट सेल्स संग अपनी मिल देना र संग संगे एनिमल सेल्स संग अपनी मिल देना जिससे यो तो हम रे एनिमल सेल बॉय यो तो हम रे प्लांट सेल बॉय राइट अब जब हम ये था पटी बैक्टीरियल सेल लायर सो बैक्टीरियल सेल को सेब तो और के टाइप को था ते वाले साइंटिस्ट साइंटिस्ट और लेज़ के गरे बने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लाई फॉलो करना था ले ला और कुछ पॉइंट्स हैं हमरे इन्हीं ने थे आई द रोबर्ट वीटेकर ओके सो अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कुने ही प्रोक्राइड प्रोकैरियोट और उन्चन तो कुने ही बने यूकैरियोट उन्चन अब प्रोकैरियोट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक बने को प्रीमिटिव यूकैरियोटिक बने को ऑल गदी डेवलप्ड और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपनों खाना आपे बनाना सकने प्लांट्स हरु जनरली ऑटोट्रॉफिक बॉय आपनों खाना आपे बनाना ना सकने लाये मी हेटेरोट्रॉफिक बने रब बन्साऊं लाइफस्टाइल को जनरली कुआई दिने बनाओ कुए कुछ चीज़ आ रहा है बंदा नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है कुआई दिने ला सो जेनेटिक्स का आधार में अपनी डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना सकता कुने में जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होना सकता इन जनरल केस ऑफ़ दी वायरस वायरस अर्गो कंडीशन में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होना आयो बने यो बनाई दिनो पड़ सही था हमरे पांच रोटा किंगडम हरू के के हो बने रे सोच ना सकते सो पांच रोटा किंगडम हर मैं हमरे फर्स्ट में शुरू करने पर यो किंगडम मोनेरा बड़ा वेरी इम्पोर्टेन्ट सेकेंड हमरे के सा किंगडम प्रोटिस्टा थर्ड किंगडम प्लांटी फोर्थ किंगडम फंजाई और फिफ्थ किंगडम एनिमे� तर अगे हमें जो कुछ भम्प्लेक्सिटी अफ बडी अर्गनाइजेशन कम्प्लेक्सिटी अफ सेल स्ट्रक्चर्स एसेट्रा पोइंटर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को सुरुआत भो रईव किंगडम क्लासिफिकेशन में पांचवटा किंगडम हो किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम एनिमेलिया किंगडम फंजाई किंगडम प्लांटी सो यह नाम याद हो एक्जाम में हजार ने यह चार्ट बना सकूँ ओके सो यो टेबल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट है इधर अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले यार सो बने सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 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 अब यहाँ बुझाऊं यदि मैं ले प्रोकैरियोट्स बने सो बने याद करने साथ है 
P for prokaryotes, P for primitive nucleus. यदि primitive nucleus present हो बने, एकदम एक develop ना बाय को, इस लाइने कोई लेके आमी incipient nucleus पनी बन सों, और जो लाइज़ जुकाऊ ना लाइ, ऐसी मास सोधना सकता, incipient nucleus अथवा primitive nucleus present हो बने, और था nucleus से absent हो बने, तेज़ तो organism हरुलाई हामी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बन सो। बुझो भाई कुरा। मोनेरा मात्रा तेस्तो ये उड़ा किंगडम हो। जोस माजे कीता न्यूक्लियस को एब्सेंस उनसा। कीता न्यूक्लियस प्रेजेंट बॉय पनी एकदम ही प्रिमिटिव टाइप को उनसा। डेवलप रामले संग बॉय को उदय ना। तर प्रोटिस्टा देखिए आमले एनिमेलिया किंगडम समेर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हुन्छ यो पोइन्ट टु बी नोटेड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हुन्छ ल अब कम्प्लेक्सिटी अफ बडी अर्गनाइज्ड छ युनिसेलुलर एउटा मात्र सेल यहाँ पनि एउटा मात्र सेल तर यो तीनटामा चाहिँ ठ्याक्कै मल्टीसेलुलर कन्डिसन मतलब एउटा सेल भन्दा बडी सेल हुने भयो मोड अफ न्यूट्रिसन हेर्छौ अटोट्रोफिक हेटेट्रोफिक दुईटै देखाउने भयो फन्जाइले हेटेट्रोफिक आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन किनभने इनीहरुमा क्लोरोफिल पिगमेन्ट हुँदैन यो प्लांटी ऑटोट्रॉफिक बॉय एनिमली हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा दुबई ऑटो एंड हेटेरोट्रॉफिक एग्जांपल एंड सो अक्सर बैक्टीरिया प्रोटोजोन मशरूम ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स सो यो पॉइंट आ रहा है सही याद होने पड़े ला जनरल कुरा रू ला तेज पसार अब हम ही कुरा कर सो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेश उनले किंगडम मोनेरालाई नै दुईटामा छुटाइदिएको अरु सबै सेम हो दुईटामा किंगडम मोनेरालाई छुटाएर उनले आर्की बैक्टेरिया अथवा आर्की यु बैक्टेरिया अथवा बैक्टेरिया भनेर नेमिङ गरे र एउटा यो टेक्सोनोमिक हायरकी चाहिँ याद गर्न पर्यो ल पछि काम लाग्छ एक्जाममा धेरै क्वेशन यहाँबाट आउन सक्छ है याद गर्नुस् अब एनिमलको केसमा याद गर्नु अहिले मैले भने एनिमलको केसमा क्लासिफिकेशन गर्दाखेरि सबै हामीले किंगडम बड़ा शुरू करने, ओके किंगडम, तेज पर साढे किंगडम बस है हमले सीधे के लिख सों, फाइलम लिख सों, रफ फाइलम बसी, सॉफ्ट फाइलम प्रेजेंट बाय ने सॉफ्ट फाइलम लिख सों, यदि प्रेजेंट साइन हो बने लिख देना, आई, तेज पर से हमले के लिख सों, क्लास लिख सों, अनि ऑर्डर लिख सों, तो ना हम रो क्लास जीनस र स्पेसिस भनेर लेख्छु अब याद गर्नुस् यो जीनस र स्पेसिस भनेको दुईटा नेम हो खासमा जस्तै मैले हाम्रो ह्युमन को साइंटिफिक नेम के हो भने भने होमो सेपियन्स भनेर भन्नुहुन्छ यो होमो भनेर जुन अगाडि छ यो होमो को मिनिङ के हो यो जीनस नेम हो र सेपियन्स को मिनिङ के हो स्पेसिस नेम हो अब याद गर्नुस् होमो अथवा जीनस को नेम लेख्दा सधैं हामीले क्यापिटल लेख्नु पर्छ अगाडी को लेटर लाई तर यो स्पेसिस को नेम लेख्दा चाहिँ सबै के हुन्छ स्मल लेटर मा नै हुन्छ र इनीहरु सधैं हामीले अन्डरलाइन गर्न पर्छ यदि कम्प्युटर मा लेख्दै छौ भने इटालिक भर्जन मा हुनु पर्यो अथवा इटालिक फन्ट मा र इनीहरु लाई कहिले पनि अन्डरलाइन गर्दा चाहिँ जोड्न पाइदैन सो जीनस नेम अलवेज स्टार्ट विथ द क्यापिटल लेटर स्पेसिस को सबै लेटरहरु स्मलै हुन्छ यो जान्नु पर्यो तर जीनस र स्पेसिस दिएको छैन भने टाइप मात्र लेख्दा भयो बुझ्नु भयो टाइप कहिले कहिले ह्युमन मात्र सोध्यो भने जीनस र स्पेसिस लेख्नु परेन टाइप मा ह्युमन लेखे पुग्यो सो यो जनरल चाहिँ याद गर्नु ल किंगडम फाइलम सब फाइलम क्लास जीनस स्पेसिस टाइप अब एनिमल को कुरा गर्ने हो भने त त्यो भयो अब जनरली कहिले कहिले प्लान्ट्स को कुरा पनि आउँछ सो प्लांट्स को कुरा गर्दा चाहिँ हामीले फर्स्ट मा किंगडम नै लेख्छौ किंगडम लेख्छौ त्यस पछि फाइलम को सर्ट अब हामीले के लेख्छौ यहाँ डिभिजन लेख्छौ यो इम्पोर्टेन्ट कुरा है त फाइलम को सर्ट अ डिभिजन लेख्छौ अब हामीले फ्यामिली दिन नि सक्छ फ्यामिली नदिएको कन्डिसन मा हामीले क्लास लेख्ने हो क्लास 10 मा खासै फ्यामिली चाहिदैन पनि र क्लास पछि हामीले अब के लेख्छौ त डाइरेक्ट टाइप लेख्छौ ओके अब कुनै कुनै कन्डिसन मा सब फाइलम जसरी हामीलाई सब डिविजन पनि दिन सक्छ यदि सब डिविजन छ भने हामीले कहाँ लेख्नु पर्यो डिविजन पछाडि सब डिविजन लेख्नु पर्यो सो यो कुराहरु चाहिँ जनरली हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अनि टाइप टाइप छ भने डाइरेक्ट टाइप लेख्ने कमन नेम ला हामीले टाइप भन्छौ है जस्तै टोमेटो छ भने यसरी टाइप मा लेख्ने तर साइन्टिफिक नेम दिएको छ भने 
जीनस र स्पेसिस यसरी लेख्नु पर्यो ल ओके सो यसरी हामीले जेनेरली टेक्सोनोमी हायरकी सेट गर्छौ सो यो लेक्चरमा हामीले जेनेरल कुरा मात्र बुझेको छौ अब आउने लेक्चरहरुमा चाहिँ हामी प्लान्ट्स को क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पढ्दै जाने छौ टिल देन स्टे सेफ स्टे ह्यापी